Empecé en las inferiores de River, eh, desde muy pequeño fueron a probar jugadores a, a Entrar Río, me llevaron. Pero a Buenos Aires para nosotros los, los, los provincianos siempre nos cuesta un poco, ¿no? Entonces tuve la suerte de venir a Unión de Santa Fe, donde me ofrecieron estudio, casa, y realmente me trataron muy bien. Entonces empecé a hacer las divisiones inferiores en Unión. ¿En qué año? Y fue en el año 77, más o menos. Luego ya jugué dos o tres años como profesional y tuve la suerte de pasar a, a Boca Juniors. Uh -huh. Luego fui por Platense, Bolívar, volví a Boca... Y bueno, y la última etapa la hice en Colombia y Costa Rica. ¿Su paso por Boca cómo se puede sintetizar? Bueno, no fui uno de los, de los jugadores que ha dejado una gran marca, pero la tomo, lo tomo como muy positivo, ya que me tocó estar en un club muy importante, ser partícipe de algunos logros también importantes, y, y bueno, yo creo que estar en Boca siempre, siempre es importante, aunque... No me haya ido del todo bien, pero no lo tomo tampoco como un fracaso. ¿no? ¿Recordamos alguno de los compañeros que tuvo en aquella época? Sí, tuve a Rinaldi, Tapia, a Gustavito Estafusa, que de esos pagos, eh, Roberto Mouso, Ruggeri, Gareca, no, jugadores importantes, jugadores de, de, de mucha trayectoria y que le hicieron muy bien a Boca y bueno, en ese momento tuve la suerte de ser compañero de ellos. ¿no? ¿A los cuántos años debutó en primera división en, en Unión? Y acá lo debuté, yo estaba haciendo el servicio militar, así que tenía 19 años cuando debuté. Y fue un partido con... Debuté realmente con Colón, un clásico, que ganamos 3 a 1. Pero luego jugué el debut, o sea, más firme lo hice con River acá, que tuve la suerte de convertir el gol y debutábamos ese día Centurión y yo. Así que el primer partido que debuté fue con Colón. Tuve la suerte de ganamos 3 a 1. Y luego sí, debutó con River ya... Más firme, diría yo, y tuve la suerte de convertir un gol y ya un poquito afianzarme en primera, ¿no? ¿Característica principal la habilidad? Sí, jugador hábil, morfón a veces, insultado por todo por no largarla, pero, pero bueno... ¿Pero la tribuna le gustaba? Sí, por ahí sí, yo creo que siempre les gusta, por ahí, claro, uno siempre hace una de más, a veces ya con los años viene asimilando un poco más y ya juega de otra forma porque ya tiene unos años encima, entonces... Eh, cuando uno tiene más experiencia sabe por qué a veces la gente le exigía que largue un poco la pelota, pero no lo perdí nunca porque era lo que yo traía ya desde abajo y, y tuve la suerte de, de convertir goles importantes tratando así de gambetear gente y tuve suerte, ¿no? A ver, ¿algún clásico que haya jugado y bueno, que, que le quedó en el recuerdo? No, el clásico que jugamos acá con Colón fue 3 a 1, goles de Regenar, eh, Telic, Landucci... Fue un partido muy importante, de muchas piernas fuertes, un marco como el que se ve ahora en estos años. Y después River Boca también, que tuve algunos ahí en cancha de River, que ganamos 2 a 1 también, un partido importante, un nocturno. Y bueno, hubo partidos importantes. Uh -huh. Bueno, a ver, eh, hablábamos de Unión, hablamos de Boca, también jugó en el exterior. Sí, sí, tuve la suerte de jugar mucho en el Bolívar de Bolivia que son equipos de, de Sudamérica que realmente por ahí no dicen nada, pero estando, a, estando uno allá se da cuenta que son equipos importantes. Después estuve en Colombia y ya creo que en ese momento era uno de los, mejor, uno de los mejores fútbol que se estaban viendo, ya que habíamos tenido la mala suerte que nos haga cinco goles Colombia en ese momento Argentina. Fue muy duro vivir en ese momento ahí en ese país porque todavía pesaba el 5 a 0 sobre nosotros, entonces cualquier argentino que llegaba en ese momento se nos hacía muy duro, pero a la larga siempre el jugador argentino tiene temple para todo eso y se termina imponiendo y demostrando que el fútbol que se practica acá en Argentina. ¿no? A ver, ¿qué técnico lo dejó marcado que le haya gustado? Bueno, yo, yo tuve, tuve la suerte de tener muy buenos técnicos en mi carrera, yo creo que... César Luis Menotti fue un técnico muy importante, se aprende muchas cosas. Mario Zanabria tuve la suerte. Pero el que mejor me hizo jugar a mí, que, que en ese momento eh, fueron dos técnicos, Rodolfo Mota en Platense y Dino Sani, un brasileño que estuvo en Boca, que le gustaba el fútbol por demás bonito ya. Y entonces cuando reunía a los jugadores y las características de ahí, los juntaba todo y, y formaba un buen equipo. Deja muchos amigos el fútbol, ¿no? Sí, sí, eso es lo más lindo que te deja el fútbol, al margen de que uno termine... Porque lo primero que te preguntan cuando dejas el fútbol es la posición económica, cómo está, y, y ellos no saben que eso pasa a segundo plano. Lo más importante en el juego de fútbol son los amigos que vas dejando, con los que te vas juntando día a día, 
y aunque pasen un par de años siempre te volvés a encontrar y, y es una alegría enorme eh, encontrarse con todos esos, esos compañeros que uno tuvo a lo largo de la carrera, ¿no? ¿Desde cuándo trabajando en las divisiones inferiores de Unión de Santa Fe? Y ya estoy hace dos años, estamos trabajando acá en Unión, gracias a Dios, a gracias a Dios la, yo creo que estamos haciendo un trabajo muy bien, encabezado por Rubén Rossi, que es el coordinador, y después venimos gente de, de jugadores, Patita Mazón y yo, Huguito López, está Darío Cudelga, eh, Miguel Ollera, y bueno, y gracias a Dios también está Neri y el Turco arriba, que por lo menos se fijan mucho en las inferiores y eso hace que el trabajo nuestro eh, tenga un poco más de valor, ¿no? Vuelta que da el fútbol, ¿no? El pibe yo creo que demostró que tiene temple para todo esto, porque imagínate vos con, con uno o una o dos veces que vino y por ahí no lo dejaron en el club, y date cuenta que ahora termina quedando, entonces quiere decir que, que el pibe tiene temple y va, como me pasó con Batistuta, vos fíjate. No siempre el jugador que se va a probar queda en la primera instancia. Hay que tener eh, valor, hay que tener eh, coraje para seguir yendo y este pibe demostró que tiene todo eso, así que no me extrañaría nada que llegue a profesional porque no se entregó nunca y bueno, ya sabe que acá todos los jugadores que puedan llegar son todos bienvenidos y ojalá que tenga toda la suerte del mundo. ¿no? ¿Qué balance haces de esta temporada 2000? Mm, yo creo que fue muy buena, eh, las categorías de AFA anduvieron muy bien, las de Liga anduvieron muy bien, peleando los primeros puestos por sobre todas la, las cosas, manteniendo una línea futbolística, que eso para nosotros es muy importante. Y yo creo que la prueba está de los jugadores que están arriba en este momento, que por suerte, ya te dije, lo están Eri y el Turco, que pusi, pusieron todos los chicos de acá del club y les ha ido bastante bien. Don Ángel Marlichino yo creo que es uno de los puntales más importantes que tiene que ver con, con todo este trabajo de divisiones inferiores, ¿no? Sí, sí, don Ángel, sí, don Ángel eh, ya creo que desde hace años ya eh, es el puntal nuestro acá en el club. Sabemos que estando él acá las cosas siempre se van a hacer bien. Y no, no me meto en política ni nada por el estilo, simplemente eh, el nombre de don Ángel Malvichino yo creo que en unión es, es muy grande, ¿no? Eh, Luis Abdeneve, gracias por recibirnos y bueno, eh, seguramente no va a ser la última charla que vamos a tener y vamos a seguir de cerca, ¿no? Todo lo que tiene que ver con este trabajo que están haciendo aquí en Unión, en divisiones inferiores. No, no, le agradecido soy yo, a pesar de que tienen varios monstruos ahí en Reconquista, Batistuta, esta Fusa, Comiso, y que se vengan hasta acá a hacernos una nota a los que ya somos ex jugadores, yo creo que el agradecido tenemos, los agradecidos tenemos que ser nosotros. Fue bastante, bastante importante, tuvimos eh, la primera etapa del año donde... Por ahí los chicos al venir de liga y entrar en AFA les costó un poquito. Eh, pero bueno, hemos tenido una, una ubicación en mitad de tabla más o menos. El segundo torneo donde ya tenían un poco más de experiencia, donde prácticamente jugaron siempre los mismos, donde se hizo un buen conjunto. Eh, terminamos segundo a dos puntos de Ñul y la verdad que con un muy buen torneo. La gente de Reconquista muy reconfortada porque el año que viene va a tener un representante, ¿no? El chico de Pablo Maglioni. Sí, sin dudas, eh, fue uno de los, de los elegidos, uno de los, de los chicos que, que anduvo muy bien en las pruebas. Y bueno, va a estar dentro, creo que va a estar dentro del plantel de la categoría 83. Eh, no sé si en AFA o en Liga, pero bueno, lo importante es que ya está en el club, ¿no? Mm, seguro. Recién terminábamos de charlar con don Ángel Malvichino en una entrevista televisiva. Bueno, eh, recalcaba el hecho de que eh, en Unión están trabajando ex jugadores de la institución, que han pasado por la institución, y eso sin dudas es importante. Sí, yo creo que sí. Yo creo que cuando en un club eh, trabaja la gente que, que hizo inferiores acá, que jugó a nivel profesional y que bueno ahora está tratando de aportar toda su, su experiencia y, y las cosas que le ha tocado y las vivencias que tiene el fútbol, eh, creo que es importante porque uno quiere el club, esta en mi caso es prácticamente mi casa, hace 33 años que, que llegué al club y bueno, yo creo que, que todo eso un poco eh, avala el trabajo de uno, ¿no? Seguro, bajo la supervisión de Rubén Rossi. Sí, seguro, eh, Rubén, eh, él nos da toda la libertad para que nosotros trabajemos, eh, coordina muy bien todo lo que es fútbol amateur, así que, bueno, eh, esperemos en este año... Eh, Seguir progresando y tratar de hacer las cosas, superarnos, que es lo importante. ¿no? ¿Con qué categoría va a estar trabajando el año que viene? Bueno, eh, otra vez con cesta de AFA, o sea, la categoría 84. Eh, vamos a, a comenzar ahora el 10 de enero. Se apuesta, y esto yo creo que no es nuevo, eh, en forma fuerte a todo lo que significa divisiones inferiores, ¿no? Con los chicos. Sí, sin duda. Aparte, eh, lo más yo creo que lo, eh, más allá del trabajo de inferiores, lo importante de todo esto es que en primera hay un técnico que, que las mira, que se preocupa, 
que jugó en estas inferiores y que le está dando la posibilidad a todos los chicos de, de poder llegar al plantel profesional. ¿no? Además de la buena amistad que tiene el coronel y Pumpido usted, ¿no? Sí, seguro, pero yo creo que ya la amistad queda de lado y en esto hay que poner todo el buen ojo para, para que los chicos lleguen y tratar de que, de que lleguen los mejores, ¿no? Seguro. Eh, Carlos Mazzoni, gracias por recibirnos. No, al contrario, gracias a ustedes por llegarse. Un saludo para toda la gente de Reconquista.